秘密度を魅力じゃ。今回はプレイステーションの風神魚を一気にルツバーゲをプレイしていくのじゃよ。ダサいかつ奥深い世界観とシナリオ初心者でも分かりやすい操作系こだわりの演出とビジュアルそして対戦ゲームとしての面白さを兼ね備えたハイクオリティな名作なのじゃ本作のストーリーはいわゆる異世界召喚ものじゃ本作の特徴はこの召喚されたキャラクターたちがそれぞれ単独でアニメ作品が成り立つほどに細かく世界観が設定されており実際にそれぞれのストーリーもアニメ番組仕立てで進むというところなんじゃよこの動画ではキャラクターのストーリーモードを毎回一人ずつ紹介していくのじゃまあ切な回が一番視聴数が多くなると私は予想しているのじゃというわけで今回は登場キャラクターの一人あるでプレイしていくのじゃあるは愛称であり、本名はアルティアルラーゼル。異世界、プラセール最大かつ、最古の国であるフィニステール王国の旧テーマ同士じゃ。心優しい少年で、異世界の人間を巻き込む召喚計画に反対していた。やむなく召喚した、新陸のエリル、が同世代の少女であったことや、王国の他の旧テーマ同士がダンザイバーを召喚し、そのパートナーであるリリーを、イハズルカの風神強化媒体にしたことに衝撃を受け、ついに自らイハズルカ討伐に赴くことを決意した、というストーリーじゃ。大丈夫。ちゃんと、戦えますよ。それでは早速スタートじゃ多次元同一生命体イハドルカの脅威にさらされているイ・プラスイル危機的状況を前に各国の王は力を持つ多世界の人間の召喚を行いますそして召喚者の中にはアルティ・アル・ラーゼルという一人の少年がいました彼がなそうとすることは一体何なのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょう次回予告のナレーションは優しい若元のニオさんボイスなのじゃ逆にちょっと感じてしまうな番組名はロストレガシーこの世界に伝わる古代の行為呪文のことらしいあるもまた数少ないこのロストレガシーの使い手の一人なのじゃよ最初の対戦相手は前回紹介したダンザイバーじゃ俺の中の男が許せないんだよユリーさんをあなたたちを巻き込んだのは彼らを止められなかった僕のせいですだから僕がユリーさんを助けなきゃいけんな問題じゃねえ自分の過ちは自分で償わせてもらうダンザイバーやそのパートナーが自分の世界の人に巻き込んだことに責任を感じているようじゃなあるは魔法使いじゃその魔法の名前は漢字にカタカナでなく次元語っぽい鬼棚がつけられているこれは当時ファンタジー系作品に多大な影響を与えたなんだバスタードの魔法のオマージュじゃなまあこの時代のファンタジー系の作品は彼少なかれ影響を受けていると言っても過言ではないのでこれはこれで良いと思うのじゃあれの超必殺技はこの「ダッシュ・ヨーダ」じゃ「聖聖国」というのがロストレガシーだけにつけられる呼び名らしいすごく中二病な感じでよいなダメかよユリーごめんなさいでもやっぱりイハドルカは僕らが倒せなきゃいけないんです。どうにかダンザイバー君を倒したあるですが、まだ迷っているようですね。ケスイと戸惑いの間を揺れるある。しかし、新たな敵が彼を待ってはくれません。果たしてあるは、陰陽師天保院契約に。
勝つことができるのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週「ロストレガシー譲れないわけ」2つにどうかご期待くださいませケイヤさんこの若本さんのナレーションが一体どういう立場なのかが気になるところじゃが実は身寄りのないアルの資質を見抜き魔導士として育てたアルの師匠なのじゃアルを見守っているということじゃなアルくんですね聞いてますよ君のことはもちろん君の力のこともねケイヤさん僕はあなたを止めます僕の力すべてを持ってしてでも申し訳ないですが私には二つ目的がありますその邪魔をするというのでしたらさよならです次は本名字の伝統運転屋が入ってじゃバンザイバーの時よりも一番会話になっていなてるなそういえばステージの背景じゃなそれぞれのキャラの世界観を反映しているものとなっているこれは実際にその場所で戦っているわけではなく世界のプラセールが強大な力の衝突を察知してくるのために作り出す展開ディースペースアナイドの背景はあくまでこの絶対内の存在の記憶が投影されているにすぎないこういう割とどうでもいい設定までしっかり作り込むダメージが素晴らしいのじゃというわけで最後の一撃で今回のラストレガシーで決めたのじゃよ私を呼んだのはあなた方この世界の人間でしょう必要がなくなったらそれまでですか勝手ですねそんなこと分かってます僕たちは僕は勝手だ主人公春の内政的な性格やこのタイトルの付け方からは新世紀エヴァンゲリオンの匂いを感じるのじゃ彼女の名前は姫の緑さん自らの体を武器とする格闘家のようです戦いを拒む者と戦いを求める者相反する二人がそれぞれの思いをぶつけた時何が生まれるのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週「ロストレガシー」君の持つ悩み君にある力にどうかご期待くださいませ悩んだふりして結局戦ってるじゃないかこれも1990年代の作品としては避けては通れない要素なのでファンタジー系の物語と組み合わせるのは面白いなへへ本物の魔法使いと戦えるだなんてあったしも運がいいねどう君もそう思わない戦うことが運がいいだなんて僕には分かりません僕には戦う理由が分からないこの辺のノリはまさに怒り信じくんじゃな違反なんとかなら私が倒してあげるからさまあ、逃げきんないようだしこっちから行かせてもらうよ本作のエグゼクティブプロデューサーでありエグスの代表でもあるためでついきましたがなかなかすごい人物じゃ学生時代からゲーム制作に取り組み大学入学と同時にコンパイルの大きさ化開発室長に就任 CGRS とや PC エンジンのライダンバー3のプランナーおよびプログラマーとして関わっていたそして大学3年生の時に X を起業しプレイステーションのポリゴンを活用したプロレスゲームの制作で海外でも高い評価を得ていますさらに、経営機器に入った新日本プロレスの花火によって経営再建に取り組んだが、レーシングドライバーとしても活躍するなど、浅いといいか非常にエネルギッシュな人物なのだギリギリだったが、なんとか勝ったのじゃ。次回予告やタイトル、アイキャッチなど、特撮者だったダンザイバーと全く違うのじゃよ。んだふりして、結局戦ってるじゃないか、僕は。君さ、力があるってことは、その分何かができるってことだろ
悩んで何もしないのが一番立ち悪いんじゃないま負けて偉そうな口叩くなっつうの私も<笑>みどりさん今日戦ったみどりさんなかなかいいことを言いましたね彼女の言葉はアルの心にしっかり植え付けられたことでしょうさて次に相対しますわ正体不明の隔離姉さん彼女の持つ目的は一体何なのでしょうかそもそも彼女は何者なのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週次はロストレガシーどこかにある思いにどうかご期待くださいませ思いそれが僕の力バンザイバーのストーリーでは後半で出てきたのでここで出てくるのはちょっと偉大じゃなこの世界の人間にしては力が強いみたいね今のお兄ちゃんなら彼女倒せるかなこの世界彼女君君は一体ちょっと試してみようかお兄ちゃんの力アクリネにバンザイバーの時はほとんど看板にならなかったが彼女はいろいろとこの世界の中に関わる存在のようじゃない見た目は幼いが壮大な力を秘めていたのじゃなんか遊ばれているのじゃ空攻撃を受けた際にこのように攻防が発生することがある<笑>防御することもできるしダメージを受けることもあるのじゃが両方ともかっこいいのじゃなんかねまさに手紙に取られているようなおじまじゃないかなんとか終わったが勝った気がしないのじゃよ。彼の力の本質を即座に見抜くあたりだた,ただものではないのじゃ思いそれが僕の力不思議な少女隠れ姉さん結局彼女の狙いは何だか分かりませんでした一見あるの成長を望んでいるようですがそれはひとまず置くとして次は西月刹那さんがあるの相手をいたします彼女の戦う理由とは一体何なのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週ロストレガシー守りたい大切なものにどうかご期待くださいませ僕の僕の大切なものちょっと本作で一番の人気者、刹那じゃ。私は、本当のことを確かめたいんです。だから止めたいのなら、私を倒してください。どうしてあなたと戦わなきゃいけないんですかこんなの間違ってるでしょうそう。間違ってるのは私。でも私は知りたいの。私のことを。私とカリンの、本当を。戦う理由にこだわるのとかまさにバンデリオンが信じてみたまさかの逆関節に決めてからなのか。魔法使いが格闘技を使うというのが安心じゃない
最後はリザーム・ローの強化版で倒した感じじゃな。切なさ。間違ってない。あなたは間違ってなんかいないんだ。ありがとう。私はね、私の大切なものを守りたかった。それだけなの。あなたもそうでしょ。あなたは大切な
あるこのイリュージョンを倒してみなさいおのが心に勝つ使い古されたパターンですがこれがどうしてどうして結構真実なんですよね先生なんとドキャラ対決の誰の師匠だ受験がどうしてブラインガールみたいにプレイヤーはここで今まで連勝していたのがブラインであることに気づいた本質なのじゃよこの辺りの描き方が復帰していると思うのじゃ。誰が魔導士になったキュウリやダンザイバーとかアニメ丁寧に描いていけば普通にワンクールのアニメとしてみんな作られたと私は思うのじゃよ<笑>そんな話をしていたらやられそうじゃな。<笑>今のは危なかったのじゃこれでケチルイオードダパナーグリンちゃん最後はちょっとしょぼい感じだったがなんとか勝ったのじゃよお見事ですある大事なのは後悔を後悔で終わらせないことですよすみませんね。上等句ばかりで。これじゃあなたの先生失格です。<笑>先生、一つだけわかりました。誰に何を言われたって、僕は僕の大切なものを守りたいんです。うん。どうやらいい人たちに会ったみたいですね。ある。君に。アポクリファの慈愛がありますようにここで彼の迷いが吹っ切れていよいよ物語は終盤に入っていく感じじゃないどうやら自分の戦う理由を見つけたあるガリーさんではないですが本当は前から気づいていたのかもしれません次に戦うラインドウェル・レイン・リクスさん今のあるの相手は大変ですよ果たしてライさん無事でいられるでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週ロスト・レガシー負けない気持ちにどうかご期待くださいませこれが僕の力大切なものを守るための力です今回の相手であるライはあまり物語としてはあるに関係がないので本気になったあるのかませ相手みたいなステージじゃま、ま、魔法使いかそう、魔法使いだ魔法使いだろうお前の力手に入れたいね。馬鹿げてる。力なら、今から存分に見せてあげます。存分。存分って言ったか。今存分って言ったな。<笑>楽しみだ。楽しみだね。やっさっさと手をつけさせてもらうのじゃ。飽きるぞ。何時その姿を。こういう細かい設定も。すべてゲーム内のあのサイクロペディアが記載されていて読むのが楽しいのじゃうむ楽勝だったのじゃよ。納得しましたかこれが僕の力大切なものを守るための力ですいよいよ次回はエリルさんとの戦い同じ思いを持った二人は不器用にも戦いで決着をつける方法を選びます
できればアポクリファの慈愛が2人を包むことを私は願います果たしてどのような結末が待っているのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週「ロストレガシー」彼女の必然にどうかご期待くださいませエリル僕はここまで戦ってきたわけがやっと分かったんだアルトエリルは召喚者と召喚されたものといい関係だけではないようじゃなエリル僕はここまで戦ってきたわけがやっと分かったんだ多分それエリルと同じよだったら方法一つしかないわね不器用なのかな私たちってけどね不器用でも私はアルのこと好きになった自分が大好き僕もそんなエリルが好きだよだから僕は全力で君を止めてみせるありがとうアル初めてだねずっと忘れないよでも一度決めたことは変えられないアルは私が守るって決めたことだけはやったお互いに大切な相手と思っているそうじゃ大切な相手を守るためにやれるかとの戦いには行かせたくない同じ思いを持つ二人だからこそ戦ってそれぞれの思いを貫くしかないということじゃないあるのストーリーはある意味ここがクライマックスなのだ。エリルステージの BGM のおかげで、緊迫感と感想さにはかけるのじゃが。最後の一撃は。珍しく素手になったが、俺はエリルを大切に思うがいい、ということにするのじゃ。エリル、ちょっとだけ待ってて。必ず帰ってくるから。うん、わかった。でもね、ある。ハッピーエンドじゃなきゃ、許さないんだから。お互い全力を尽くしたからこそ納得して送り出せる良い結末じゃな次回はついにイハドルカさんとの決戦です正直ここまで勝ち続けるとは思いませんでしたねでもこれで私も先生として肩の荷がと一人ごとですさて最後の待つのは大断言なのでしょうかそれは次回までのお楽しみといたしましょうでは次週、ロストレガシー最終回、さよならを見つけた日、その日に消えたものに、どうかご期待くださいませ。あるエリルさんが待っているんですから、死んではダメですよ。いよいよいハドルカとの決戦じゃ。最後まで、まともな人格者役を演じる若本さんは珍しいな。イハドルカ。人間我が前に立った大将その身をもって償わせてくれるわ闇に浮かぶし忍者の人我に集いこの身を守れフッ<音声>面白いよかろうて我と戦い結ぶこと。よかろうて我と特に許すぞ僕には待っててくれる人がいる僕は絶対にそこに帰るんだだから僕はアルティ・アルラーゼルは負けない最初の頃の迷っていたアルトは大違いの頼もしさじゃないいいいちなみに戦いの前に使ったラストレガシーはゲッシエルタオルと言って全ての魔力攻撃から実者を守る呪文らしいただ
クル攻撃や防時空間からの標的には汚いらしいのでリハデルタとの戦いにはあまり意味がない気がするのじゃどこかおっガラスボス強いのじゃ大ピンチなのじゃよ起死回生のラストレガシーだ続いて2発のじゃ。まさかの3連続じゃ番組名の「ロストレガシー」にふさわしく最後は3連発でとどめを刺したのじゃよ。というわけでエンディングじゃ前回の「ダンザイバー」は特撮番組のノリだったが。今回は全く違う展開というのが面白いな90年代を代表するファンタジー系とエヴァンゲリオンの様子を組み合わせて独自の物語を作っているのじゃそして異世界から召喚されたダンザイバーとは違い召喚した異世界の側の住人の物語であるというのが本作の多面性に魅力を与えていると思うのじゃよ大乱闘スマッシュブラザーズの少女がファンタジーやメカそれぞれの物語や世界を背負う主人公たち同士の戦いというのはやはり燃えるのじゃ誰も無事にエリルのもとに帰り着いたようで何よりじゃな岡本さんじゃなかったブライン師匠も心配していたがまさに大断変じゃエリルこれからは僕が僕が守ってあげるから次回はまた別のキャラでプレイする予定じゃでは次回もよろしくな。<音楽>